ఆ జగన్ వదిలేటట్టు లేడు అమిత్ షాజీ కాస్త భరోసా ఇవ్వండి సాబ్ ఢిల్లీకి వెళ్లి పెద్ద తలకాయలను కలిస్తే బయటకు చెప్పేది వేరు అసలు తెల వెనుక మంతనాలు వేరే ఉంటాయి ఇదే కదా ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ తన కొత్త పలుకులో రాసుకుంది అవును నిజమే రాధాకృష్ణ వెళ్లి ఢిల్లీలో అమిత్ షాను కలవడం వెనుక కూడా ఇలాంటి కథలే ఉంటాయి తన ఏదో వార్తలో రాసుకున్నట్టుగా మూడు వందల డెబ్బై ఆర్టికల్ గురించి అమిత్ షా చెప్పాడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయ పరిస్థితులపై ఆరా తీశాడు ఏబిఎన్ నిషేధంపై అడిగి తెలుసుకున్నాడు ఇవన్నీ ఒత్త బక్వాస్ ఈ మధ్య కదా కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వచ్చి ఆర్కెన్ కలిశాడు అప్పుడు ఇలాగే ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై మీద వివరణ ఇవ్వడానికి కలిశాడని రాసుకున్నారు ఆయన చెప్పింది ఆర్కేకు సరిగ్గా అర్థం కాలేదనేమో ఈసారి ఏకంగా అమిత్ షా ఏ పిలిచి వివరణ ఇచ్చాడా పెద్ద పెద్ద జాతీయ అంతర్జాతీయ ఛానళ్లు పత్రికలను వదిలేసి మొన్న మొన్నటి దాకా తమపై విషాన్ని కక్కిన ఓ ప్రాంతీయ పత్రిక అధిపతిని పిలిచి ఈ దేశ హోంమంత్రి అమిత్ షా ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై మీద గంటన్నరపాటు క్లారిటీ ఇచ్చాడని రాసుకోవడమే ఓ పెద్ద జోక్ సరే ఇవన్నీ నిజమే మరి దేనికి కలిసి ఉంటాడు ఇది ఓ చర్చ సుజన చౌదరి సీఎం రమేష్ తదితరులు వెళ్లి బీజేపీలు ఎందుకు కలిశారు ఇంకా కొందరు ఎందుకు కలవాలని అనుకుంటున్నారు జగన్ నుంచి రక్షణ ఉంటుందేమోనని ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి తీరుపై జగన్ పార్టీ మొదటి నుంచి కసుమ అంటోంది ఈ తెలుగుదేశం వాయిస్ కంట్రోల్ చేయాలని జగన్ పంతం ఛానల్ నిషేధంతోనే సరిపోదు ఆంధ్రజ్యోతికి తెలుగుదేశం హయాంలో కల్పించిన ఆర్థిక ప్రయోజనాలన్నీ తవ్వుతున్నారు ఇప్పుడు భూ కేటాయింపులు ప్రకటనల డబ్బు అసెంబ్లీ ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు ఎక్సెట్రా ఆల్రెడీ ఆ భూముల ఫైళ్ల అధ్యయనం జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారాల బాధ్యతల్ని ఏబిఎన్ నుంచే కట్ చేసేసి సాక్షికి అప్పగించేశారు జగన్ తనపై ఇంకేదో ఇష్యూలో ఒక్కసారిగా విరుచుకు పడతాడు సేఫ్ సైడ్గా అమిత్ షాతోనే సత్ సంబంధాల కోసం ఈ ప్రయత్నాలు జగన్ దాడి చేస్తే అమిత్ షా వచ్చి రక్షిస్తాడా అనేది మరో ప్రశ్న కాకపోతే ఓ నైతిక భరోసా అంతేకాదు నోట్ల రద్దు సమయంలో జరిగిన ఆంధ్రజ్యోతి ఏబిఎన్ బ్యాంక్ లావాదేవీల వ్యవహారాలన్నీ తవ్వుతున్నట్టు మరో ప్రచారం ఉంది అక్రమాలు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఉంటే ఇప్పటిదాకా ఎందుకు ఆగినట్టు కానీ ఇప్పుడున్న సంకట స్థితిలో ఏకకాలంలో తెలంగాణలో కేసీఆర్తో ఏపీలో జగన్తో కేంద్రంలో మోదీతో కయ్యం ఆర్కేకు సాధ్యం కాదు అందుకే సుజన బాటనే తను ఎంచుకున్నాడు సుజన సీఎం రమేష్ పొలిటీషియన్స్ కానీ ఓ జర్నలిస్ట్ ఓ మీడియా అధినేతకు ఈ లొంగుబాట్లు కొత్త విధేయతల అవసరం ఏముంది అనేది ఇంకో ప్రశ్న మా వెనుక బీజేపీ ఉంది సుమ అని లోకానికి ప్రత్యేకించి తనను సతాయించాలని చూస్తున్న వారికి తెలియజెప్పడం ఓ ఉద్దేశం అందుకే అమిత్ షాతో ఆర్కే భేటీ వార్త అంత ప్రముఖంగా ఫస్ట్ పేజీలో ప్రచురించుకోవాల్సి వచ్చింది అయితే జగన్ కేసీఆర్ ఈ ఉడత ఊపులకు బెదిరే రకాలేమీ కాదు అన్నిటికీ మించి తను ఎవరో ముఖ్యమైన తెలుగుదేశం నాయకులతో కేంద్ర బీజేపీ నాయకత్వానికి సంధి కుదర్చడానికి ఓ ప్రయత్నం చేయడానికి అమిత్ షాను కలిశాడు ఇది ఢిల్లీలోని మరో ప్రచారం ఎవరు ఆ తెలుగుదేశం నాయకుడు ఆర్కే ఈ ప్రపంచంలో చంద్రబాబును తప్ప ఇంకొకరిని తన బాసుగా అంగీకరించడు చంద్రబాబును తప్ప ఇంకొకరిని తను సీరియస్గా తీసుకోడు పోలవరం అమరావతి పిపిఎలు తదితర అక్రమాలపై జగన్ టీం సాగిస్తున్న పరిశోధన ఓ కొలిక్కి వచ్చాక ముందుగా ఏ శంకర్రావు ద్వారానో ఫిర్యాదులు చేయించుకుని తరువాత నాలుగు ఏసీబీ కేసులు పెట్టించేసి తర్వాత సిబిఐకి బదిలీ చేస్తారని తను అనుభవించిన మనహక్షోభ చంద్రబాబు కూడా అనుభవించాల్సిందేనని తను ప్రతి శుక్రవారం హైదరాబాద్ సిబిఐ కోర్టుకు వెళ్లినట్లుగానే చంద్రబాబు కూడా వారం వారం వెళ్లే స్థితి క్రియేట్ కావాలనే స్పందనంతో ఉన్నట్టు పొలిటికల్ సర్కిళ్లలో ఓ ప్రచారం ఉంది జగన్ తత్వము అదే ఈ స్థితిలో టీడీపీ కేంద్ర బీజేపీతో సత్ సంబంధాల కోసం రకరకాల ప్రయత్నాలు రకరకాల మార్గాల్లో చేస్తూనే ఉంది అయితే చంద్రబాబుకు అమిత్ షాకు నడుమ సయోధ్య అనేది పెద్ద స్థాయిలో జరగాల్సిన వ్యవహారం ఆర్కే ఆ అవసరానికి సరిపోతాడా తనకంత సీన్ ఉందా ఇది మరో ప్రశ్న కానీ ఇలాంటి వ్యవహారాల్లో రాజకీయ నాయకుల కన్నా జర్నలిస్టులు జడ్జిలు కేంద్రంలో కీలక స్థానాల్లో ఉన్న ప్రముఖులు సరైన మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరించగలరు అమిత్ షా ఆర్కే భేటీకి మరీ ఎంత చెప్పుకోవాల్సినంత గొప్ప సీన్ ఏమీ లేదంటారా సరే సరే ఆర్కేకు అమిత్ షా అపాయింట్మెంట్ ఇప్పించింది ఎవరు ఎప్పటి నుంచి ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి అది చెప్పుకుందాం కాస్త ఆగండి